Radio Ni Presenton Libri i Urtsive Ibn Kaim El Gjauzie Ndërmjet besimit të përgjithshëm dhe ati të detajuar Në lidhje me besimin shumica e njerëzve apo që të gjithë pretendojnë se janë besimtar Shumica e njerëzve, sa do që të dëshiroshti, nuk janë besimtar Besimi shumicës sa atyre që besojnë është i përgjithshëm, ndërsa besimi në form të detajuar në lidhje me atë me të cilën u dërgua profeti pa që qofë në bitë, si njohuri, dituri, pohim, dashuri, njohje e sekundër të shirkut, urejtjen e ti e tjerë, këtë e zotroju një pakice këti umeti dhe të zgjedhurit e profetit pa që qofë në bitë. Ky besim është besimi që kishte e bubekri dhe pasusit e ti. Shumë njërës kanë si kapital besimi vetëm pohimi në eksistencës e kryuesit, apo që a i është i vetëmi që i ka kryuar, që i ejtë tokën dhe qfar ka ndërmjet tyre, gjetë të cilën nuk e refuzonin asë adhuruesit e idhojve si kureshet, apo edhe të tjerë. Si pas disa të tjerëve, besimin në kupton shprehjen e dy dëshmive, shehadetit, pamvarsisht nëse kryen veprat mira të nëzitura nga ky besim, apo jo, dhe pamvarsish nëse këto dëshmi i janë thënë me qiltërsi nga zemra, apo jo. Disa të tjerë me ndojnë se besimi është thjesht po him, miratim me zemrë, se Allahu është kryu e si qieve dhe i tokës, dhe se Muhamedi është rëbë dhe i dërguar i ti. Si pas tyre njeri u është besimtar edhe nëse nuk e shqipton shehadetin, dhe nuk kryen as një vepër të mirë, bile edhe nëse e fyën Allahun apo të dërguarin dhe kryen qdo ve për të shëmtuar e të randë. Pra si pas tyre, për deri sa beson, në thonjza, në një ishmërin e Allahut dhe në profetsin e Muhamedit, a i është besimtar. Si pas disa të tjerve, besimin në kupton mohimin e cilësive të Allahut, si për shembul lartësimin e Allahut në bjarsh, të folurit e ti me fjallet që dëshiron, Mohimin e librave, mohimin e digjimit, shikimit, vullnetit, fuqis, dashuris, urejtjes e të tjera atribute me cilat Allahu e ka përshkruar vetën e ti, ose e ka përshkruar me to profeti i ti. Pra, besimi si pas tyre nënkupton mohimin dhe veprimin në përputhje me i det të cilat vinë si rezultati iluzioneve dhe dilemave, rrët të cilave edhe ata vetë kanë mos marveshje replika debate të tjerë. Kjo pal janë të ma mështu si që ka përshkruar u merë i bën hatabi dhe i mamë Ahmedi. Ata kanë mos pajtime rrëth librit, janë kundrështuës të librit dhe që të gjitha ta bjen dhe kort për t'ju shmangur librit. Si pas disa të tjerve, besimi në nënkupton adhurimin e Allahot si pas tekave dhe qefeve të tyre, duke mos ju përmbajtur as pak shëriatit profetit pa që qofë në bitet. Disa të tjerë me ndojnë se besimi është ajo që farë kanë trashguar nga të partë të tyre, pa më vërsisht se qka kanë trashguar. Besimi këtyre ngrijet mbi dy themele, ky është mendimi të parve tanë dhe ajo që farë thanë ata është e vërtet. Disa të tjerë besimin e konceptojnë si morali lartë, si e lje mirë, fytyre qeshur, mos para gjukimi askujt dhe t'i lësh njerëzit të qetë në shkujtdesje në të cilën jetojnë. Disa tjerë besimin e konceptojnë si distancim nga kjo dynja dhe bukurit e saj, që zemrat mos anoj nga jo dhe të mos e lakmoj ato. Si pas kësaj pale, një njeri i tjil është besimtar i zgjedhur, me gjithse në realitet mund tjetë i zhveshur nga besimi në zemrat e në vepra. Një shkall më e lartë se kjo pal është një pal tjetër, që me ndojnë se besimi është tjeshtë besim me zemrat, pamërësish nëse shoqërojët me vepra ose jo. Të gjithë e grupet që përmenda, nuk e kanë njohur realitetin e besimit dhe asë që bëhet fjalë, ta pose dojnë, apo ta kenë vënë në zbatimatë. Ndaj ata janë të loj lojshëm. Një pjesë e tyre e konsideron besim atë që në të vërtet është e kundrë të e besimit. Një pjesë vlerësojnë si besim diqka që nuk luan rol në besim. Një pjesë vlerësojnë si besim diqka që në të vërtet është një nga kushtet e domozdoshme të ti, por që nuk mjafton për të arritur atë. Një pjesë e tyre, vendosën si kusht besimit, diqka që në të vërtet bje ndeshme të, apo disa të tjerë vun si kusht besimit diqka që nuk i përket ati në asë një aspekt. 
Besimi vërtet që ndronë bitë gjitha këto, a i është një realitet i përbër nga disa element, është njohje e asaj me cilën u dërgua profeti, vërtetim dhe pohim me zemër, miratim me gjuh, bindje me dashurie për ullje dhe të vepruarit si pas ti, haptazi dhe në fshekëtësi. Ti përmbush është këto dhe të bështhirje për to si pas mundësive, për sosmërie e besimit arrihet duke dashur për hirë të Allahut dhe duke uryër për hirë të ti, duke dhenë për hirë të Allahut dhe duke mohuar për hirë të ti, dhe Allahut duhet jeti vetmi që meriton të adhurohet. Rruga për të këj besim arrihet vetëm duke ndjekur përfetin pa që e qovë në bitë me shpirt dhe me trup, e duke mbyllur syd e zemrës para gjdo kujt, përveç Allahut dhe përfetit pa që e qovë në bitë. Me ndihmën e Allahut vjen suksesi. Përfitim i vlefshëm Kush i mbështetet Allahut, a i i mjafton ati? Kush i përkushtohet Allahut duke lënë vetën e ti më njanë, Allahut do t'i mjaftoj, ndërsa kush i përkushtohet vetës ti duke lënë Allahun, Allahu e lëkë të njëri në forcat e vetës ti, po ashtu kush i përkushtohet njerëzve duke lënë Allahun, Allahu do e lërë atë në duart e njerëzve. Kush braktis diqka për hirë të Allahut, Allahu do t'ja zvëndsoj me diqka më të mirë. Të hequrit dorë nga disa zakona dhe gjerat të tjera me cilat njeri u është ambjentuar, është diqka e vështirë, si do mos kur kjo nuk bëhet për hirë të Allahut. Mirë po kush heqë dorë për e tyre për hirë të Allahut me qiltërsi e sinceritet, nuk e ka të vështirë, veç filimit gjatë të cilit a i privohet nëse është i sinqerta po jo. Nëse bëm për pak ko durim dhe i kësaj vështirësie, a jo do t'i kthejet në knajqësi. Ibn Sirini ka thënë, e kam dëgjuar shurejhin, duke u betuar për Allahun se kush ka braktisur diqka për hirë të Allahut, nuk e ka humbur atë. Thënja e tyre, kush braktis diqka për hirë të Allahut, a i i azvënson me diqka më të mirë, është një e vërtete pa më huëshme. Zvëndësimi dhe kompesimi është i shumë lojshëm, por gjeja më e mirë është që robi të gjejre hatit e ka Allahu, të fitoj dashurin e ti, të ripërtëri forcat dhe gjallërin, gëzimin dhe knajqësit me zotin e ti. Do bitë ndryshme Njeri u më budalla është a i që u humbet rrugën në fund të udhëtimit, pikrisht atëhere kër i afrohet vendbanimit. Mendjet e sukses shme shohin, vlerësojn, se feje me të cilin u dërgua profeti pa që e qovë në bitë, është e vërteta që përputhet me arsyen dhe urësin, nërsa mendjet e vullosura me dështim, nërmjet arsyes dhe fes, nërmjet urësis dhe shiriatit, shohin për plasje. Mënyra më shpejt për të arritur të kallahu, është i përmbash sonetit në vazhdimësi, në fshektësi dhe haptazi, të jesh vazhdimisht në shfaqet nevojës para Allahut, dhe të kesh për qëllim vetëm arritje në knajqësi së ti, me fjalë dhe me vepra. As kush nuk mund të jafrohet Allahut në ndryshe, veç se me këto tri element, dhe nëse ndo kush shkëputet nga ndo njëri prej tyre, shkëputet nga Allahu. Parimet mbit cilat bazohet lumëturia e robit i jenë tri, dhe se cili prej tyre ka njët kundërt. Kush humbet ndo një nga këto parime, do t'i ndo dhe kundërta e ti. Këto parime i janë. Te u hidi e kundërta e ti është shirku. Suneti e kundërta e ti është bidati dhe bindje ndaj Allahut e kundërta e saj është kundrështimi. Këto të trije kanë një të kundër të përbashkët, zbrazjen e zemrës nga dëshira për të afruar të kallahu, për të arritur shpërblimin e ti dhe boshatisjen e saj nga frika e ndëshkimit për e ti.